हेलो स्टूडेंट्स बैंक एंड एसएससी सीजीएल बैंक एंड एसएससी सीजीएल रेलवे लाइट एग्जाम प्रिपेर वाली गुड न्यूज मन एक्स क्लास टाइम वालीडी तो वीटी को आफर आफरिंग आल दीज को वित् लाइफ टाइम वालीडी सो वाट विल यू गेट इन दिशर् फ्रम बेसीक्स एव्री थिंग इज कवर्ड फ्रम बेसीक्स to advanced level basics nunchi advanced level varaku detailed ga cover cheyadam anedi jarugutundi meeku for example bank exams iskunte prathi okka chapter quant teeskunnaru ankonde okka percentages lone 15 hours of content meeku ivadam jarugutundi so deentlo meeku 200 mcqs ni basics tho sa basics tho modalu petti difficult level varaku low medium difficult ani moodu categories kind divide chesi oka 200 mcqs mottham solve chesi meeku content evadamana jarugutundi idantha kuda meeku recorded mode lo isthunam enduku recorded mode lo isthunam ante it gives us an opportunity to give you more and more content chaala detailed ga chaala ekku questions solve chesi meeku evadaniki maaku idu oka aaskaram kalpistundi ante oka simple topic lone meeku 200 questions ante mottham antha anni subjects anni topics తీసుకుంటే మీకు 1000 2000 ప్లస్ ఎంసిక్యూస్ అనేవి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇక్కడే మీకు యాప్ లోనే సాల్వ్ చేయబడి ఇవ్వబడతాయి క్వాంట్ లోనే మళ్ళీ అలాగే రీజనింగ్ అలాగే మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ మీకు శ్యామ్ సార్ మీకు డైలీ వొకాబులరీ చెప్తున్న ఫ్యాకల్టీ ఆయనే చెప్తారు డిటైల్డ్ గా చెప్తారు బేసిక్స్ నుంచి మీకు అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు వస్తారు ఇంకా అవసరం అయితే నేను కూడా మీకు మెయిన్స్ ఐబిపిఎస్ లేదా ఎస్పిఐపిఓ మెయిన్స్ లెవెల్ కి ఏమైనా అవసరం అయినప్పుడు నా అవసరం పడితే నేను కూడా సీన్ లోకి రంగంలోకి వస్తాను సో ఇంత డీటెయిల్డ్ గా మీకు చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఫీజు వచ్చేసి బ్యాంక్ కి కేవలం ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ మాత్రమే మీరు అనుకోవచ్చు డౌట్ క్లియరెన్స్ ఎలా సార్ అని సో డౌట్ క్లియరెన్స్ కోసం వీక్లీ వన్స్ ఎప్పుడైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే ఎవ్రీ వీక్ సాటర్డే రోజు మనం డౌట్ క్లియరెన్స్ సెషన్స్ పెట్టుకున్నాం సో ఆ రోజు మీకు ముగ్గురు ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అందుబాటులోకి వస్తారు ఎవరికి ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు ప్లస్ మీకు క్విజెస్ మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత మీకు టాపిక్ వైజ్ క్విజెస్ కూడా కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది so this is how it is covered ssc teeskune vallu evaraithe unte vallaki entante meer only ssc teeskunte 7000 rupees fees untundama so bank ki ela vastayo vastay ssc ki meek extra pure maths alage general studies avanni kuda add avutayi so railway teeskunte meeku 5000 rupees untundi so railway valiki english avasaram ledhu kabatti english teesesi remaining anta kuda vaala syllabus prakaram vastundi ledha moodu kalipi teeskuntamu bank ssc railway moodu kalipi teeskunte meeku 10000 thousand rupees fees again it comes with lifetime validity so job ochi enta varaku kuda meeku complete access anedi untundi so nenu meeku recommend chesedi entante ee number ki call cheyandi prachusha madam tho meer maatladandi maatladi meer demos chudandi కంటెంట్ ఎలా ఉంది ఫ్యాకల్టీ ఎలా చెప్తున్నారని చూడండి మీకు నచ్చినట్లయితే మాత్రమే జాయిన్ అవ్వండి జాయిన్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ లైక్ ద కంటెంట్ అదర్వైజ్ డోంట్ జాయిన్ నేనే చెప్తున్నాను కదా జాయిన్ అవ్వద్దు మీకు నచ్చాలి ఫ్యాకల్టీ నచ్చాలి చెప్పే విధానం నచ్చాలి అప్పుడు మాత్రమే మీరు జాయిన్ అవ్వండి సో మ్యామ్ తో అయితే ముందు మాట్లాడి డెమో అనేది చూడండి డెమో చూడండి షీల్ గివ్ యూ యాక్సెస్ ఒక వన్ టూ అవర్స్ మీరు డెమో చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఎలాంటి కంటెంట్ ఇస్తారు ఏం చేస్తారని సరేనా టేక్ కేర్ So let's look at today's editorial. So editorial title is Gaming and Banning. Gaming and Banning. That is Game Odd Code Ban Chedu. That is the same as the editorial. So editorial is the same as the background check. Then we will enter the scene. Lo try this particular editorial is the same as the game of chance. Games of chance. Games of chance. Games of chance. లక్క మీద ఆధారపడిన గేమ్స్ అలాగే గేమ్స్ ఆఫ్ స్కిల్స్ స్కిల్స్ మీద ఆధారపడిన గేమ్స్ ఇట్లాంటి వాటిని స్టేట్ స్టేట్ అంటే గవర్నమెంట్స్ నియంత్రించొచ్చా లేదా కెన్ దే రెగ్యులేట్ దెమ్ కెన్ దే రెగ్యులేట్ ఆర్ బ్యాన్ దీనికి ఇంకో పదం ప్రోస్క్రైబ్ ప్రోస్క్రైబ్ అన్న బ్యాన్ అని అర్థం అనమాట వాటిని ప్రోస్క్రైబ్ చేయొచ్చు రెగ్యులేట్ చేయొచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు కానీ బ్యా కంప్లీట్ గా బ్యాన్ చేయడం కంప్లీట్ గా ప్రోస్క్రైబ్ చేయడం అనేది కరెక్టా కాదు అనేది క్వశ్చన్ సమస్య ఎక్కడ వస్తుంది ఆన్లైన్ లో రమ్మి అని ఆన్లైన్ లో రకరకాల గేమ్స్ ఉంటాయి వాటిలో డబ్బులు పెట్టి ఆడవచ్చు ఆ గేమ్ ఆడుతున్న కొద్దీ ఎడిక్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు చాలా మంది 
అడిక్ట్ అయ్యి డబ్బులు పెడతానే ఉంటారు ఒకసారి వస్తాయి పదిసార్లు పోతాయి అలా వచ్చిన దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని పది ప్రతిసారి ఆడి 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 డబ్బులు పోగొట్టుకుంటూ ఉంటారు దీనివల్ల అప్పులు పాలైపోయి ఆత్మహత్యలు చేసుకునే వాళ్ళు ఇళ్లలో అమ్మ నాన్నలతో గొడవలు పడ్డ వాళ్ళు భార్యలతో గొడవలు పడ్డ వాళ్ళు ఇలా చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి అందుకని గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే తండ్రి బాధ్యత వహించి అంటే తండ్రి లాగా ఒక పెటర్నలిస్టిక్ వ్యూ పెటర్నలిస్టిక్ వ్యూ అంటే ఇక తండ్రి లాగా ప్రజల పట్ల నాకు బాధ్యత ఉంటుంది అని చెప్పి ఇలాంటి వాటిని బ్యాన్ చేద్దామని చెప్పి గవర్నమెంట్ కొన్నిసార్లు నిర్ణయాలు తీసుకుంటాయి సమస్య ఎక్కడ వస్తుంది బ్యాన్ చేసేటప్పుడు అది ఇండివిజువల్ ఫ్రీడమ్ ని ఇండివిజువల్ ఫ్రీడమ్ ని అడ్డుకోవడమే అంటే నాకు ఆడాలని ఉంది ఆడాలని నాకు ఉన్నప్పుడు మీరు ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నాం అంటే స్టేట్ అనేది నా ఫ్రీడమ్ టు ప్లే ని అడ్డ పెడుతుంది నా ఫండమెంటల్ రైట్ ని దెబ్బతీస్తుంది అనే పాయింట్ వస్తుంది అయితే ఇక్కడ రెండు విషయాలు ఉన్నాయి ఇలాంటి విషయాల్లో జ్యుడిషియరీ ఏముంటుందంటే గేమ్స్ రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు గేమ్స్ ఆఫ్ స్కిల్ గేమ్స్ ఆఫ్ ఛాన్స్ స్కిల్ అంటే నీ మెంటల్ లేదా ఫిజికల్ కెపాసిటీస్ ని ఉపయోగించి చెస్ ఉంది అది స్కిల్ గేమ్ ఆబ్వియస్ గా నువ్వు ఆలోచించకుండా ఆ గేమ్ ఆడలేవు కబడ్డీ ఫిజికల్ క్రికెట్ ఫిజికల్ డైస్ వేసారు అనుకోండి రోల్ ఆఫ్ డైస్ పైకి వేసి ఒక చొక్కు వస్తుందా రెండు చొక్కులు వస్తాయా మూడు చొక్కులు వస్తాయా అన్నప్పుడు అక్కడ స్కిల్ ఏమన్నా ఉందా నువ్వు ఎలా వేసినా ఎలా పడాలో అలాగే పడుతుంది ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఛాన్స్ లక్ పైన ఆధారపడింది ఒక కాయిన్ ఫ్లిప్ చేశారు అనుకోండి హెడ్సా టైల్సా అది స్కిల్ బేస్డ్ గేమా ఛాన్స్ బేస్డ్ గేమా కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఛాన్స్ అలాంటి ఛాన్స్ బేస్డ్ గేమ్స్ ని మీరు ప్రొస్క్రైబ్ చేయొచ్చు అంటే బ్యాన్ చేయొచ్చు కానీ స్కిల్ బేస్డ్ గేమ్స్ ని ప్రొస్క్రైబ్ చెయ్యకూడదు అని చెప్పి కోర్ట్స్ చెప్తున్నాయి అర్థమవుతుందా కోర్ట్స్ ఏమన్నాయి స్కిల్ మీద బేస్ అయిన గేమ్స్ ని బ్యాన్ చేయకూడదు ఛాన్స్ మీద బేస్ అయిన గేమ్స్ ని బ్యాన్ చేయొచ్చు అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జడ్జ్మెంట్స్ లో చెప్తూ ఉన్నాయి రీసెంట్ గా మద్రాస్ హైకోర్టు చెప్పింది తమిళనాడులో ఇప్పుడు కర్ణాటకలో కూడా కర్ణాటక హైకోర్టు ఒక జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో గేమ్స్ రెండు రకాలు ఛాన్స్ ఆ స్కిల్ ఆ అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ అయితే రెండవ ఆస్పెక్ట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే కెన్ ద స్టేట్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మోడ్ పెటర్నలిస్టిక్ మోడ్కి వెళ్ళిపోయి పిల్లల్ని ప్ర అంటే తండ్రి ఎలాగైతే వాళ్ళ బిడ్డల్ని కాపాడడం కోసం కొన్నిసార్లు రెస్ట్రిక్షన్స్ పెడతాడు మీకు తెలియదమ్మా మీరు వెళ్ళకండి ఇంట్లోనే ఉండండి అని ఏ రకంగా అయితే బంధిస్తాడు గవర్నమెంట్ కూడా అలాంటి రోల్ తీసుకోవచ్చా ప్రజలకు తెలియదు అని చెప్పి వాళ్ళ యొక్క మూవ్మెంట్ ని వాళ్ళ యొక్క ఫ్రీడమ్ ని రెస్ట్రిక్ట్ చేయవచ్చా లేదా అనేది ఇక్కడ బిగ్ క్వశ్చన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ యూ నీట్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ లిబర్టీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లిబర్టీ లిబర్టీ అంటే అర్థం ఏంటి ఫ్రీడమ్ టు డూ వాట్ యూ విష్ నువ్వు అనుకున్నది చేసే ఫ్రీడమ్ ని మనం లిబర్టీ అంటాం లిబర్టీ అంటాం మరి ఇండియాలో లిబర్టీ అనేది మనకి ఇస్తున్నారా ఇస్తున్నారు ఎటువంటి లిబర్టీ ఇస్తారు అబ్సల్యూట్ లిబర్టీ ఇస్తారా క్వాలిఫైడ్ లిబర్టీ ఇస్తారా ఆలోచించండి ఈ పదాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ అబ్సల్యూట్ అంటే నీకు నచ్చింది చేసుకో గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడానికే లేదు క్వాలిఫైడ్ అంటే విత్ రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ నువ్వు చేయొచ్చు కానీ కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నాకు లిబర్టీ ఉంది అని చెప్పి నేను ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ చేయొచ్చా చేయకూడదు డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ చేయొచ్చా చేయకూడదు తీవ్రవాదం చేయొచ్చా చేయకూడదు అర్థమవుతుంది కొన్ని ఏవైతే స్టేట్ బ్యాన్ చేస్తుందో అట్లాంటి వాటిని చేయకూడదు అది మనకి మనకి ఇండియా అనేది క్వాలిఫైడ్ లిబర్టీ విత్ రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అని చెప్పి మనం చెప్పవచ్చు ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి ఇండియాలో ఇది అనేది ఒక పాయింట్ పక్కన పెట్టండి లిబర్టీ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అంటే చూడండి ఒకవైపు మనకి స్టేట్ ఉంది ఇంకవైపు మనం ఉన్నాం మనం ఉన్నాం మనం ఉన్నాం ఇప్పుడు స్టేట్ ఒకవేళ మనల్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తోంది అనుకోండి ఇఫ్ ద స్టేట్ ఈజ్ రెస్ట్రిక్టింగ్ అస్ మనల్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం స్టేట్ రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంటే దాని అర్థం ఏమిటి లిబర్టీ అనేది పెరిగినట్టు తగ్గినట్ట తగ్గినట్టు మరి పూర్వం నుంచి ఉన్న వాళ్ళందరూ దేనికోసం ఫైట్ చేశారు లిబర్టీ కోసం అంటే ఒక మనిషి పట్ల గవర్నమెంట్ యొక్క ఆంక్షలు తక్కువ ఉండాలి ఎక్కువ ఉండకూడదు మనిషికి ఫ్రీడమ్ ఉండాలి మనిషి తను నచ్చింది చేయగలిగేలా ఉండాలి మరి అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ 
క్రైము ఎట్లాంటివి జరగకుండా గవర్నమెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి అట్లాంటి యాక్టివిటీస్ లో మాత్రమే గవర్నమెంట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండాలి అంటే గవర్నమెంట్ యొక్క ఇంటర్వెన్షన్ ఉండాలి కానీ అది ఎటువంటి ఇంటర్వెన్షన్ విషయాల్లో గవర్నమెంట్ దూరిపోకూడదు మనం చేసే ప్రతి పనిలో కూడా గవర్నమెంట్ దూరిపోయి మీరు ఎలా చేయండి అలా చేయండి ఎలా చేయకూడదు అలా చేయకూడదు అని రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టకూడదు డెమోక్రసీలో అది యాక్సెప్ట్ చేయరు ఆటోక్రసీలో యాక్సెప్ట్ చేస్తారు మొనార్కీలో జరుగుతాయి రాజు ఏదంటే అదే రాజు ఇష్టం వచ్చిన రూల్స్ పెట్టచ్చు కానీ డెమోక్రసీలో ప్రజలకి రైట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ హక్కులు అనేవి ఇంపార్టెంట్ ఫ్రీడమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ లిబర్టీ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో కాబట్టి మన యొక్క ఇండివిజువల్ ఫ్రీడమ్ లిబర్టీ రైట్స్ అనే వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం ప్రజలు ఎప్పుడు ఫైట్ చేస్తూనే ఉంటారు కొన్నిసార్లు ఈ ఫ్రీడమ్ వల్ల మనకు నష్టం జరగచ్చు జరిగినప్పటికీ కూడా హక్కుల్ని వదులుకోవడానికి ఎవరు ముందుకు రారు ఎందుకంటే ఈరోజు నీకు నష్టం జరుగుతుంది అని చెప్పి ప్రభుత్వం నేను రెస్ట్రిక్ట్ చేసింది దాన్ని నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేస్తే రేపు పొద్దున్న నీకు మంచి చేసే కార్యక్రమాలకు కూడా ప్రభుత్వం అడ్డుపెట్టే అవకాశాలు ఉంటాయి నీ ఫ్రీడమ్ ని వాళ్ళు కట్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇది ఒక నెవర్ ఎండింగ్ డిబేట్ స్టేట్ రోల్ ఎంతవరకు ఉండాలి మనిషి యొక్క లిబర్టీ ఎంతవరకు ఉండాలనే డిబేట్ కి అంతు లేదు ఇటువైపు మనం వాదించవచ్చు అటువైపు వాదించవచ్చు కొన్ని యాంగిల్స్ లో చూస్తే లిబర్టీ ఫుల్ గా ఉండాలి స్టేట్ ఇంటర్వ్యూ అవ్వకూడదు అని చెప్పొచ్చు కొన్ని యాంగిల్స్ లో చూస్తే గవర్నమెంట్ ఇంటర్వ్యూ అవ్వడమే బెటరు అసలు మనిషికి అంత లిబర్టీ ఉండడం అనేది కూడా మంచిది కాదు మనిషికి నిజంగా చాలా విషయాలు తెలియదు తెలియక తప్పులు చేస్తాడు అనేది ఇంకొక సో ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ డిబేట్స్ అనేవి ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటాయి మనం ఏ వైపు వచ్చినా సరే మన యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ ని స్ట్రాంగ్ రీజన్స్ తో దాన్ని జస్టిఫై చేయడం అనేది మనకి యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ అది చాలా చాలా అవసరం చాలా చాలా అవసరం మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మనిషికి లిబర్టీ ఇచ్చిన తర్వాతే క్యాపిటలిజం వచ్చిందంటే మీరు నమ్ముతారా థింక్ చేయండి ఒకసారి లిబర్టీకి క్యాపిటలిజం కి లింక్ ఏంటి అనుకుంటారు మీరు లిబర్టీ అంటే అర్థం ఏంటి ఫ్రీడమ్ టు డూ వాట్ యు విష్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫ్రీడమ్ టు డూ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ లిబర్టీ నుంచే కదా ఫ్రీడమ్ టు డూ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ వచ్చింది అంటే నువ్వు ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ కంపెనీస్ పెట్టడం ఇండస్ట్రీస్ పెట్టడం ఏదన్నా నువ్వు చేయొచ్చు గవర్నమెంట్ ఇంటర్వ్యూ అవ్వదు మనిషికి లిబర్టీ ఇవ్వడం వల్లే తను ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ లో ఎంటర్ అయ్యాడు ఇండస్ట్రీస్ పెట్టడం కానీ బిల్డ్ చేయడం కానీ ఎట్లాంటి యాక్టివిటీస్ లో తను ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు ఎప్పుడైతే మనిషికి ఫ్రీడమ్ వచ్చిందో ఐడియాస్ కొత్త కొత్త ఐడియాస్ వస్తాయి తర్వాత క్యాపిటల్ కొంచెం పెట్టుబడి పెట్టి తన ఐడియాకి క్యాపిటల్ ని జోడు చేసి ఇండస్ట్రీస్ మొదలు పెట్టడం మనిషి మొదలు పెట్టడం అండ్ దట్ లెట్ టు క్యాపిటలిజం దాన్నే మనం క్యాపిటలిజం అంటాం ఫ్రీ మార్కెట్ ఎకానమీ అంటాం అంటే గవర్నమెంట్ మనుషులు చేసే యాక్టివిటీస్ లో ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకపోవడం ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అవ్వకపోవడం ప్రైవేట్ సెక్టర్ కి ఎక్కువగా స్పేస్ ఇవ్వడం లిబర్టీ నుంచే అది వచ్చి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అదే మన లిబర్టీని తొక్కేస్తే ఈరోజు ఇంత ఇండస్ట్రియలైజేషన్ జరిగేది కాదు ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఎంతగా అభివృద్ధి చెందేవి కాదు ఎప్పుడైతే మనిషికి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారో మనిషి ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాడు అందులో ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ద్వారా క్యాపిటలిజం కి దారి తీసి ఇండస్ట్రీస్ ఎంతగా ఫ్లరిష్ అయ్యే పరిస్థితి అది వచ్చింది క్యాపిటలిజం వల్ల చెడు కూడా జరిగింది ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ దట్ ఈస్ అనదర్ డిబేట్ కానీ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అనేది తర్వాత జరిగింది ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరిగింది గ్రోత్ అనేది వచ్చింది అలా సో ఇట్స్ నెవర్ ఎండింగ్ డిబేట్ ఐ ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ ని మీకు చెప్పడం ద్వారా ఇది కరెక్ట్ ఇది తప్పు అని చెప్పడం నా ఉద్దేశం కాదు ఒక అంశాన్ని మీరు ఓపెన్ గా ఎనలైజ్ చేయాలి బ్లైండ్ గా మెమరైజ్ చేయకూడదు ఓపెన్ గా ఎనలైజ్ చేయాలి అని చెప్పడం నా ఉద్దేశం మై ఐడియా ఇస్ టు ఓపెన్ అప్ యువర్ బ్రెయిన్ ఓపెన్ అప్ యువర్ మైండ్ అంతే ఒక్కసారి ఇప్పుడు ఎడిటోరియల్ చూసేద్దాం ఆన్లైన్ గేమింగ్ మైట్ బి ఎడిక్టివ్ బట్ a ban will militate against individual freedom online gaming anedi obviously addictive ayyundochu addictive ante telusu kada chesthe malli 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 cheyal anipistundi it kills your time kills your money it kills your peace of mind also kaani taani ban cheyadam anedi individual freedom ni restrict chestundi militate ante hinder militate against ante artham ante hinder ante obstruct ani artham block ani artham మన యొక్క ఫ్రీడమ్ అనేది బ్లాక్ చేస్తుంది అని అర్థం అనమాట బ్యాంక్ ఇంకో పదం చెప్పాను ప్రోస్క్రైబ్ 
ప్రిస్క్రైబ్ కాదు ప్రిస్క్రైబ్ అంటే ఇలా చేయండి అని చెప్పడం ప్రోస్క్రైబ్ అంటే అసలు చేయొద్దు బ్యాన్ చేయండి చూసారా ప్రిస్క్రైబ్ ప్రోస్క్రైబ్ ఒకదానికొకటి ఆపోజిట్ అవుతుంది ఇఫ్ సమ్మన్ ప్రిస్క్రైబ్ సెట్ ఆ ఇది వాడండి అని చెప్పడం డాక్టర్ గారు ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇస్తారు ప్రొస్క్రైబ్ అంటే బ్యాన్ వద్దు చేయొద్దు అని చెప్పడం ఎట్ అండ్ అదర్ లెజిస్లేటివ్ అటెంప్ట్ టు ప్రొహిబిట్ అనదర్ వర్డ్ ఫర్ దిస్ బ్యాన్ ప్రొస్క్రైబ్ ప్రొహిబిట్ టు ప్రొహిబిట్ ఆన్లైన్ గేమింగ్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ అండర్ జుడీషియల్ స్క్రూటినీ ఫెయిల్డ్ అండర్ జుడీషియల్ స్క్రూటినీ అంటే అర్థం ఏంటి లెజిస్లేటివ్ అటెంప్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి లెజిస్లేచర్ ఆన్లైన్ గేమింగ్ ని ప్రొహిబిట్ చేయడానికి ఇంకొక అటెంప్ట్ చేసింది ఎలా చేస్తుంది లెజిస్లేచర్ చట్టం తీసుకొచ్చు ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చు చట్టం తీసుకొస్తే ఈ ఆన్లైన్ గేమింగ్ కంపెనీలు ఖాళీగా కూర్చుంటాయా కోర్టులో కేసు రాస్తాయి ఎందుకంటే అది ఇండివిజువల్ ఫ్రీడమ్ ని రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది మీరు ఒకసారి చెక్ చేయాలి అని సో జ్యుడీషియల్ ఏం చేస్తుంది రివ్యూ చేసి స్క్రూటినైజ్ చేస్తుంది ఇది రైట్స్ ని ఫ్రీడమ్ ని అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తుందా లేదా అని చూస్తుంది సో ఈ టెస్ట్ లో ఇది కూడా ఫెయిల్ అయిపోయింది దట్ మీన్స్ ఆ చట్టం చెల్లదు జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఏం చెప్తుంది ఆ చట్టం చెల్లదు అని చెప్తుంది ద అమెండ్మెంట్స్ బ్రాట్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆన్ బెట్టింగ్ అండ్ గ్యాంబ్లింగ్ ఇన్ కర్ణాటక హ్యావ్ బీన్ స్ట్రక్ డౌన్ బై ద స్టేట్స్ హైకోర్ట్ అర్థమైన ద అమెండ్మెంట్స్ బ్రాట్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆన్ బెట్టింగ్ అండ్ గ్యాంబ్లింగ్ ఇన్ కర్ణాటక have been struck down by the state high court karnataka already unna chattanni amendments chesindi savaranalu chesindi chesi vitni complete ga ban chese prayatnam chesindi aa amendments ni state high court em chesindi court chesindi last year madras high court invalidated similar amendments that targeted online rummy and poker నాకు ఇది గుర్తుంది ఇలాంటి ఎడిటోరియల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు నాకు గుర్తుంది ఆన్లైన్ రమ్మి మరియు పోకర్ ని టార్గెట్ చేస్తూ మద్రాస్ హైకోర్టు మద్రాస్ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన అమెండ్మెంట్స్ ని కూడా అక్కడ హైకోర్టు కూడా కొట్టేసింది ఇన్వాలిడేటెడ్ అవి వ్యాలిడేట్ అవి వ్యాలిడ్ కాదు అని కొట్టి పారేసింది వాట్ ఈస్ కామన్ టు బోత్ కేసెస్ ఈస్ దట్ ద లెజిస్లేచర్ ఎస్యూమ్డ్ ఎ పర్టర్నలిస్టిక్ రోల్ మాట్లాడారు ఒక తండ్రి బాధ్యత పర్టర్నలిస్టిక్ రోల్ అనే పదం వినగానే పాజిటివ్ గా తీసుకోకండి నెగిటివ్ ఉంది పాజిటివ్ ఉంది ఒకరు తండ్రి పాత్ర పోషించారు అనగానే మీకు రెండు విషయాలు వస్తాయి అంటే నీ పట్ల బాధ్యత తీసుకున్నారని రెండోది నీ ఫ్రీడమ్ ని రెస్ట్రిక్ట్ చేశారు మీరు చిన్నప్పుడు గుర్తుందా మా నాన్న చూడు నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళని ఇప్పుడు అసలు ఇంట్లోనే ఉండమంటారు ఫ్రెండ్స్ తో ఆడుకుంటారంటే ఆడుకోనేమో అనుకుంటారు ఆ వయసుకి మనకి చిరాకు వస్తుంది కోపం వస్తుంది మా నాన్న మన మంచి కోసమే చెప్పి ఉండొచ్చు కానీ నీ ఫ్రీడమ్ ని తండ్రి రెస్ట్రిక్ట్ చేశారన్న పెయిన్ నీకు ఉంటుంది so paternalistic role okku teeskunnaru ante artham ente that means they are doing something keeping me manchin drushtho pettukoni vaalu chesaru having said that in that process they are restricting you ipudu aadakallu undi so vaatri poda bayitiki velladamma rojulu manchi kaadani annaru ante akkade enti aa ammayi safety ni drushtho pettukoni nu cheppu having said that nu ala cheppadam anedi free ga bayiti tirige thana freedom ni restrict chestu మీకు అర్థం అవుతుంది పెటర్నలిస్టిక్ రోల్ అనే పదం వస్తే మీరు రెండు యాంగిల్స్ ఒకేసారి చెప్తుంది మన మంచి కోసం చెప్తున్నాము అని చెప్తున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం ఆబ్వియస్ గా మన ఫ్రీడమ్ ని రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నారు అని అర్థం అనమాట ఆర్గ్యూబిలీ విత్ లాడబుల్ ఎయిమ్ లాడబుల్ అంటే ప్రశంసించదగ్గ ఎయిమ్ అంటే గోల్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటది ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ ద పీపుల్ ఎస్పెషలీ ద యూత్ ఈ యూత్ ని ప్రజలని ప్రొటెక్ట్ చేయాలన్న మంచి ఎయిమ్ తోనే గవర్నమెంట్ రోల్ తీసుకుంది దేని నుంచి ఫ్రమ్ ద టెంప్టేషన్స్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ క్యాంపింగ్ ఈ ఆన్లైన్ క్యాంపింగ్ యొక్క టెంప్టేషన్స్ నుంచి ప్రజలని ఎస్పెషలీ యూత్ ని కాపాడాలి అనే మంచి ఏంతోనే గవర్నమెంట్ నిర్ణయం తీసుకున్నప్పటికీ కూడా కోర్టులు కొట్టేశాయి ఎందుకు కొట్టేశాయో చూద్దాం హౌ ఎవర్ అయినప్పటికీ మంచి నిర్ణయంతోనే తీశారు కరెక్టే హౌ ఎవర్ ద రిజల్టింగ్ ప్రావిజన్స్ అంటే మన మంచి కోసం మీరు చేసిన అమెండ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రావిజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో they fail to make a distinction between games of skill and games of chance games of skill games of chance veru veru aa rendittiki meer distinguish cheyalekapoyaru games of skill ni games of chance annatuga meer aneskunnaru ante poorthiga luck meeda base aina games konnu untayi nee skill meeda base aina games konnu untayi skill meeda base aina games ni court lo prescribe cheyyo pure luck meeda base ayi vaatni chestayi అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఇక్కడ సో ఈ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన ప్రొవిజన్స్ అనేవి వారన్నిటినీ డిస్టింగ్విష్ చేయలేకపోయాయి డిస్టింక్షన్ ని డ్రా చేయలేకపోయాయి 
and sought to bring under the proscription and a ban. Proscription and a ban. Mara to kunaga all games played online. Online lo play aar to na ni games ni kona ni ban log tis ko chale thay. Tujhe se regardless of the extent to which skill was required. A game aar dalne ki yanta yanta a game aar dalne ki. ఎంత స్కిల్ అవసరం అనే సంబంధం లేకుండా ఆ గేమ్ ఆడటానికి ఎంత స్కిల్ అవుతుంది అవసరం అవుతుంది అనే సంబంధం లేకుండా అన్నిటినీ కూడా ప్రోస్క్రైబ్ చేసేసారు ఫర్దర్ ద కర్ణాటక హైకోర్టు హ్యాస్ రిజెక్టెడ్ ఎ కీ సబ్మిషన్ దట్ ఇట్ కుడ్ బి అప్ హెల్డ్ యాజ్ ఎ పబ్లిక్ ఆర్డర్ లా ఆస్పెక్ట్ గవర్నమెంట్ ఏముంది మీరు మేము తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని ఒక పబ్లిక్ ఆర్డర్ లా కింద మీరు సపోర్ట్ చేయొచ్చు కదా అని కూడా కర్ణాటక హైకోర్టు సో అని గవర్నమెంట్ అంటుంది దాన్ని కూడా కర్ణాటక హైకోర్టు రిజెక్ట్ చేసింది అంటే ఈ గేమ్స్ వల్ల పబ్లిక్ ఆర్డర్ దెబ్బ తింటుంది పబ్లిక్ ఆర్డర్ అనేది దెబ్బ తింటుంది అని గవర్నమెంట్ అంటుంది దానికి ఒక జస్టిఫికేషన్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మీకు ఈ పబ్లిక్ ఆర్డర్ అనే పదం వచ్చేసరికి గవర్నమెంట్స్ కి పవర్ పెరిగిపోతాయి మీరు ఒకసారి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే చాలా వరకు ఫ్రీడమ్ కి సంబంధించిన ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీరు చదివినప్పుడు ప్రతి ఒక్క రైట్ కి కూడా రెస్ట్రిక్షన్ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ప్రతి రెస్ట్రిక్షన్ లో కూడా పబ్లిక్ ఆర్డర్ అనే పదం కనిపిస్తుంది ఆల్మోస్ట్ ప్రతి రెస్ట్రిక్షన్ లో కూడా మీకు పబ్లిక్ ఆర్డర్ అనే పదం కనిపిస్తుంది అంటే మన శాంతి భద్రతలు అన్నట్టు అర్థమవుతుందా అంటే సమాజంలో అలదడి లేకుండా గొడవలు లేకుండా ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఉంచేందుకు ప్రభుత్వం అవసరమైతే కొన్నిసార్లు మన యొక్క రైట్స్ ని ఉల్లంఘిస్తుంది చూడండి అప్పుడప్పుడు మనకి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ విధిస్తూ ఉంటారు ఎందుకు విధిస్తూ ఉంటారు అక్కడ ఎవరు జరిగే ఎందుకంటే తిరిగే మత కల్లో జరిగే ప్రమాదం ఉంది అనుకుంటే అది పబ్లిక్ ఆర్డర్ దెబ్బతీస్తుంది అలా జరగకుండా ఉండాలంటే కొన్నిసార్లు స్టేట్ హ్యాస్ టు ఇంపోజ్ సర్టన్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ అవర్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ మీరు బయట తిరగండి అంటారు అదేంటి నా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నారు కదా మీరు అనొచ్చు కానీ అది మీ మంచి కోసమే పబ్లిక్ ఆర్డర్ కోసం చేస్తున్నారు ఇక్కడ కూడా గవర్నమెంట్ ఏముంటుంది మేము పబ్లిక్ ఆర్డర్ లా కింద దీన్ని కన్సిడర్ చేసి ఈ చట్టాన్ని మీరు సపోర్ట్ చేయండి కొట్టే యుద్ధం అని చెప్పి గవర్నమెంట్ అని చెప్పింది అయినప్పటికీ కర్ణాటక హైకోర్టు కొట్టేసింది గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందో చూడండి ఇట్ రిఫర్ టు ద మినేస్ ఆఫ్ సైబర్ గేమ్స్ ఆఫ్ ఎపిక్ ప్రపోర్షన్స్ అండ్ ద రిజిస్ట్రేషన్ of about 28000 cases by the police in the state in the last 3 years so sir ee cyber games valla enta chedu jarugutundi ane vishayanni government court mundu pettindi enta ga ante epic proportions chaala yukkuga menes ante dani yokka nashtam dani valla jarugutunna nashtam ani chedu ani artham anamata chaala ekkuga jarugutundi 28000 cases police register chesaru in the last 3 years ani cheppi గవర్నమెంట్ చెప్పింది మరి ఇన్ని కేసులు పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫైల్ అవుతున్నాయి అంటే అది పబ్లిక్ ఆర్డర్ దెబ్బతీస్తున్నట్టే కదా అన్నట్టుగా వాళ్ళు అంటున్నారు ద గవర్నమెంట్ డిడ్ హ్యావ్ ఎ పాయింట్ వెన్ ఇట్ సెడ్ మెనీ హ్యావ్ టేకెన్ దియర్ ఓన్ లైఫ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ రూయిన్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ గేమింగ్ అడిక్షన్ అండ్ ఇంటర్టెన్స్ గవర్నమెంట్ ఇంకో పాయింట్ కూడా చెప్పింది ఇంకో మాట కూడా చెప్పింది ఆ మాటలో నిజంగానే పాయింట్ ఉంది వ్యాలిడిటీ ఉంది గవర్నమెంట్ డిడ్ హ్యావ్ ఎ పాయింట్ when it said many have taken their own lives chaala mandi vaalla pranalu teesesukunnaru family ni paadu chestunnaru families ruined ante nashanam ayipoye enduvalla as a result of gaming addiction games ki addict ayipodam valla indebtedness ee game lo aadi 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 dabbu leka vaal dagara velli rappulu chesestaru appulu paala ayipodam valla pranalu pogottukune sthayi ki velipen government ivanni cheppindi andike mem ban chestunnamo paternalistic role teesukonu cheppi government antha however i am particularly as the court has pointed out if the objective was to curb the menace of gambling me nizanga gambling valla jarugutunna chedu ni meeru curb curb ante control anichi veyali control cheyali anedi me objective ayinte the government should prohibit activities that amount to gambling as such and not the games of skill meer gambling laante activities ni meeru prohibit cheyandi ante gambling ante ente గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ అదృష్టం మీద ఆధారపడ్డవి అంతేగాని గేమ్స్ ఆఫ్ స్కిల్స్ ని మీరు ప్రొహిబిట్ చేయకూడదు అని చెప్పారు వై ఇన్యాక్టింగ్ ది ఎక్స్ట్రీమ్ మెజర్ ఇట్ డిడ్ నాట్ కన్సిడర్ ద ఫీజిబిలిటీ ఆఫ్ రెగ్యులేటింగ
వేజరింగ్ ఆన్ గేమ్స్ ఆఫ్ స్కిల్ వేజరింగ్ అంటే బెట్టింగ్ డబ్బులు బెట్ చేయడం బెట్టింగ్ అనేది నీకు గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్ లోనూ జరుగుతుంది గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ లో జరుగుతుంది నువ్వు రమ్మీ ఆడుతున్నావు అనుకోండి థర్టీన్ కార్డ్స్ ఏ కార్డు పెట్టాలి ఏ కార్డు వదిలేయాలి పక్కోడిది ఏంటి మన్ ఏంటి అన్ని ఆలోచించాలి అలా ఆలోచిస్తూ చివరికి నువ్వు గెలుస్తావు సో దాంట్లో స్కిల్ ఉంది అంటే డెఫినెట్ గా స్కిల్ ఉంది అందుకే ఆన్లైన్ రమ్మీని రెగ్యులేట్ చేసేయాలి బ్యాన్ చేయాలి ఎంతమంది ప్రయత్నం చేస్తున్నా చెయ్యలేరు మీరు అనుకుంటారు టీవీలో యాడ్లు చూసి ఇలాంటి వాటిని ఎలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు బ్యాకార్డ్ కదా అంటాం కానీ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ కన్సిడరబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్కిల్ స్కిల్ అనేది ఉంది సో వేజరింగ్ అంటే బెట్టింగ్ ఈ గేమ్స్ ఆఫ్ స్కిల్స్ విషయంలో బెట్ చేసేటప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడానికి లేదు అని చెప్పి కోర్టు అన్నారు ఓన్లీ ఇప్పుడు చూడండి డైస్ నేను వేస్తాను గాలిలోకి వేస్తాను మూడు చొప్పులు వస్తాయా ఒక చొక్కు వస్తుందో చెప్పండి అని అవును కంప్లీట్ గా నీ నీ చేతిలో ఏం లేదు గాలిలోకి వేసాక ఎటు తిరుగుతుందో ఏం పడుతుందో మనకు తెలియదు అన్లెస్ దాంట్లో శక్తి మామలాగా దాన్ని ఏమన్నా మాయ చేస్తే తప్పితే మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం పాచికలు వేయడం ఇవి చేయడం అని ప్యూర్ గ్యాంబ్లింగ్ అట్లాంటి వాటిని మీరు చేసుకోవాలి ఇట్లాంటివి చేయకూడదు అని చెప్పి హైకోర్టు అంటుంది వైల్ ద ఐడియా ఆఫ్ బెట్టింగ్ అండ్ గ్యాంబ్లింగ్ కన్జ్యూర్స్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ bucket shop associated with dinzy gaming houses frequented by hustlers there is an element of information expression and entertainment that has constitutional protection ee sentence meaning meer ardham chesukovalante 1920s lo 1900s lo early 1900s lo america ki vellali america lo appatlo em ayyadante stock markets mi andarki telisinde stock markets lo generally ga people invest chestaru డబ్బులు సంపాదించిన వాళ్ళు ఉన్నారు కోల్పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు బాగానే ఉంది రైట్ స్టాక్ మార్కెట్ లో డబ్బులు పెట్టి ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అంటే నువ్వు కొంటావు స్టాక్ స్టాక్ కొన్నప్పుడు నీకేమో అది అలాట్ చేస్తారు అది రేపు పొద్దున పెరగచ్చు తగ్గచ్చు ఇలా కాకుండా కొంతమంది ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఈ బకెట్ షాప్ కి వెళ్ళేవారు బకెట్ షాప్ అంటే ఏం లేదమ్మా ఒక ఏమంటే డల్ గా డిమ్ గా ఉంటుంది ఒక డిమ్ లైటింగ్ ఉంటుంది అందరూ జనాలు అక్కడ చేరుతారు అక్కడ పెద్ద స్క్రీన్ పైన స్టాక్ మార్కెట్ ప్రైస్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి పెరుగుతున్నాయా తగ్గుతున్నాయా డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఒకడేమో హడావిడి చేస్తాడు ఏ స్టాక్ మీద పెట్టి కడతారు ఏ స్టాక్ మీద పెట్టి కడతారు అని హడావిడి చేస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫోసిస్ ఇవాళ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది వెయ్యి రూపాయలు పెట్ రిలయన్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గుతుంది వెయ్యి రూపాయలు పెట్ అంటే వీళ్ళు స్టాక్స్ కొనరు కొనకుండా పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా అని చెప్పి బెట్టింగ్ చేస్తారు అందుకే బెట్టింగ్ అనే గ్యాంబ్లింగ్ అనే పదం మనం వినగానే మనకి ఏమొస్తుంది ఇట్ కన్జ్యూర్స్ ది ఇమేజ్ ఆఫ్ బకెట్ షాప్ ఆ ఇమేజ్ మనకి మైండ్ లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అప్పుడే అప్పట్లో అలా చేసేవారు కదా నైన్టీన్ ఎర్లీ నైన్టీన్ హండ్రెడ్స్ లో అమెరికాలో చేసేవారు కదా ఈ బక్ వాటిని బకెట్ షాప్ అనేవారు అనమాట జనాలు అందరూ చేరడం వాడు ఎవడో అడుగుతూ ఉంటాడు అలాడ్ చేస్తూ ఉంటాడు దీని మీద బెట్ చేస్తారా దాని మీద పెట్టి కాయ రాజా కాయ అన్నట్టుగా జరిగేది అనమాట హజ్లర్స్ అంటే ఇట్లాంటి వాళ్ళే ఏదో ఒకటి చెప్పి మాట చేసి మాయ చేసి అమ్మేసే వాళ్ళని హజ్లర్స్ అంటారు ఈ హడావిడి చేసే బెటరీ ఉంటారు చూడండి జనాలందరినీ మోసం చేసి ఇలాంటి వాటిలో ఆడించేలా చేసే వాళ్ళని హజ్లర్స్ అంటారు ఇట్లాంటి వాళ్ళు అందరూ ఆ బకెట్ షాప్స్ కి అప్పట్లో వెళ్ళేవాళ్ళు మనకి బెట్టింగ్ అనగానే అది గుర్తొచ్చేస్తుంది దాన్ని అమెరికా ఏం చేసిందంటే కొన్నాళ్ళకి అమెరికన్ సుప్రీం కోర్టు దాన్ని బ్యాన్ చేసేసింది ఈ బెట్ బకెట్ షాప్స్ ని బ్యాన్ చేసేసింది అందుకే మనకి ఇమీడియట్ గా అది గుర్తొస్తుంది కానీ ఇక్కడ దాన్ని మనం బకెట్ షాప్ అని అనుకోకూడదు ఎందుకంటే దీంట్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ కంటెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి వీటన్నిటికీ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొటెక్షన్ ఉంది రైట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొటెక్షన్ అనేది ఉంది సో పూర్తిగా బెట్టింగ్ అనుకుంటే తప్పితే మనం దాన్ని బ్యాన్ చేయడానికి లేదు పూర్తిగా గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ అంటే తప్పితే గ్యాప్ తప్పితే దాన్ని బ్యాన్ చేయడానికి లేదు అని చెప్పి వీళ్ళు అంటున్నారు అండ్ గేమింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ are also a legitimate business gaming platforms kuda legitimate business a legal business a that enjoy the freedom of trade endukante manaki freedom of trade freedom of profession undi freedom to profess any profession that is not illegal undi kada government isthundi fundamental rights isthunnaru when used for online versions of games of skill games of skills varaku adu legitimate business kende vastundi the court has drawn attention to the fact that what such bans do is to create a wholly new category of medium based regulation when chance of medium per se does not alter the true nature and content of games ipudu poker lante game undi rummy lante game undu ankonde danni meeru online medium lo unna vaatne enduku ఆన్లైన్ మీడియాలో ఉన్న వాటి మీడియం మా మీడియం లో ఉన్న వాటిని ఎందుకు మీరు బ్యాన్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఆన్లైన్ గేమ్స్ ని బ్యాన్ చేస్తున్నాను అని నువ్వు అన్నావు అంటే అర్థమేంటి కొత్త కేటగిరీ 
మీడియం బేస్డ్ రెగ్యులేషన్ వస్తుంది అంటే ఆన్లైన్ ఉన్న వాటిని ఏమో రెగ్యులేట్ చేస్తావు ఆఫ్లైన్ గా జరిగే వాటిని రెగ్యులేట్ చేయి అన్నట్టు వస్తుంది మీకు అర్థమవుతుందా కొత్త తరహా రెగ్యులేషన్ గది దారి తీసేస్తుంది కంప్లీట్ గా రైట్ కొత్త తరహా దానికి దారి తీస్తుంది అని అర్థం వెన్ ఛాన్స్ ఆఫ్ మీడియం పర్సన్ ఇట్ డస్ నాట్ ఆడ టూ నేచర్ ఇప్పుడు చూడండి మనం ఆన్లైన్ లో ఆడామా ఎదురుగా కూర్చొని ఆడామా అనేది ఆ నేచర్ ఆఫ్ గేమ్ ని మారుస్తుందా ట్రూ నేచర్ ఆర్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద గేమ్ ని మారుస్తుందా ఆల్టర్ డస్ నాట్ ఆల్టర్ అంటే మార్చదు పర్సే అంటే ఇంట్రెన్సికలీ బై ఇట్ సెల్ఫ్ అని అర్థం అంటే ఆన్లైన్ అనే పదం ఆన్లైన్ లో ఆడడం వల్లే దాని యొక్క నేచర్ గానీ కంటెంట్ గానీ ఏమైనా మారుతుందా మారట్లేదు దెన్ వై ఆర్ యూ బ్యానింగ్ ఆన్లైన్ గేమ్స్ ఓన్లీ ఆన్లైన్ గేమ్స్ బ్యాన్ చేయడం ఉద్దేశం ఏంటి అనే విషయం అనే విషయం మీద కూడా కోర్టు అటెన్షన్ ని డ్రా చేసింది ప్రభుత్వం యొక్క అటెన్షన్ ని ఈ విషయాన్ని మీరు ఎందుకు గమనించలేదు అని చెప్పి అంటుంది ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ వాట్ ఈస్ టార్గెటెడ్ ఈజ్ నాట్ ద గ్యాంబ్లింగ్ పార్ట్ బట్ ది ఆన్లైన్ పార్ట్ అర్థమైందా మీరు గ్యాంబ్లింగ్ ని కంప్లీట్ గా బ్యాన్ చేయాలనుకుంటే ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ అన్నిటి బ్యాన్ చేస్తారు కానీ చట్టం ఏం చేసింది ఆన్లైన్ గేమ్స్ ని బ్యాన్ చేస్తున్నాము విట్ ఇన్వాల్వ్ మనీ అని చెప్పి తీసుకొచ్చారు అంటే ఆన్లైన్ పార్ట్ ని ఎందుకు బ్యాన్ చేస్తున్నారు అనేది కోర్టు యొక్క క్వశ్చన్ ఆల్సో ద అమెండ్మెంట్స్ కాంట్రడిక్టెడ్ ఎ జనరల్ ఎగ్జంప్షన్ ఇన్ ద ఒరిజినల్ లా టు గేమ్స్ ఆఫ్ స్కిల్ ఇది ఆల్రెడీ మాట్లాడారు ఒరిజినల్ లా లో గేమ్స్ ఆఫ్ స్కిల్ కి ఎగ్జంప్షన్ ఉంది ఈ గేమ్స్ కి సంబంధించిన చట్టంలో గేమ్స్ ఆఫ్ స్కిల్ కి ఎగ్జంప్షన్ ఉంది సో మరి దాన్ని ఆ ఎగ్జంప్షన్ మీరు కాంట్రడిక్ట్ చేస్తున్నట్టే కదా ఈ అమెండ్మెంట్ లో అని చెప్పి ఎడబెత్తి by making all online games punishable even if they involve skill skill based games ni kuda meer punishable ani cheppi mark chesaru mari original original la tho ade contradict chestunnatte kada ani cheppi antaru it is clear that an absolute embargo embargo na ban an artham on games of skill involving money or stakes could not have been upheld by the court artham avutunda endukante clear games of skill vishayamlo మీరు అబ్సల్యూట్ ఎంబార్కోని తీసుకొస్తే బ్యాన్ తీసుకొస్తే వాటిని కోర్టు సపోర్ట్ చెయ్యదు ఇట్ కుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ అప్లైడ్ బై ది కోర్ట్ ఎందుకని యాజ్ యాజ్ అంటే బికాస్ ద లైన్ బిట్వీన్ ఇండివిజువల్ ఫ్రీడమ్ దేనికి బోత్ టు క్యారీ ఆన్ బిజినెస్ బిజినెస్ రన్ చేయడానికి అండ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఇట్ యాజ్ ఎ కన్సూమర్ కన్సూమర్ గా పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఓకే చదవండి డీటెయిల్ గా చదవాలి ఇండివిజువల్ ఇక్కడ విషయం ఏంటి ద లైన్ బిట్వీన్ ఇండివిజువల్ ఫ్రీడమ్ కి అండ్ స్టేట్ యాక్షన్ కి ఇండివిజువల్ ఫ్రీడమ్ దేని కోసం బిజినెస్ రన్ చేయడానికి మరియు కన్సూమర్ గా పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఆ ఫ్రీడమ్ కి స్టేట్ యాక్షన్ కి మధ్యలో ఉన్న లైన్ ఉంది చూసారు ఇట్ కుడ్ నాట్ హ్యావ్ బిన్ ఓబ్లిటరేటెడ్ ఓబ్లిటరేటెడ్ డెస్ట్రాయిడ్ అర్థం ఏంటి గవర్నమెంట్ ఏదన్నా చేసేయచ్చా ఇది నా ఇండివిజువల్ ఫ్రీడమ్ ఇది స్టేట్ యాక్షన్ నా ఫ్రీడమ్ కి గవర్నమెంట్ యొక్క యాక్షన్ కి మధ్యలో ఒక గేత్ ఉంది ఏది పెడితే అది చేయడానికి గవర్నమెంట్ కి లేదు కంప్లీట్ గా నా ఫ్రీడమ్ ని రెస్ట్రిక్ట్ చేసే హక్కు ప్రభుత్వానికి అధికారం ప్రభుత్వానికి లేదు ఫండమెంటల్ రైట్స్ మనకి ఫ్రీడమ్ ని కల్పిస్తున్నాయి కల్పిస్తున్నాయి రైట్ సో దేర్ ఈస్ ఎ లైన్ ఈ లైన్ ని పూర్తిగా తీసేయలేము అంటే గవర్నమెంట్ ఏదైనా చేసేయొచ్చు అని మనం చెప్పలేము ఇట్ కుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ ఒబ్లిటరేటెడ్ అంటే కంప్లీట్ గా డిలీటెడ్ ఆర్ డెస్ట్రాయిడ్ పూర్తిగా దాన్ని డెస్ట్రాయ్ చేయలేము ఆల్ లెజిస్లేషన్ దట్ ఎస్యూమ్స్ దట్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ సొసైటీ రిక్వైర్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ టు గైడ్ అండ్ సపోర్ట్ దెమ్ హ్యావ్ సమ్ పాపులిస్ట్ అపీల్ బ్యూటిఫుల్ సెంటెన్స్ ఈ సెంటెన్స్ మీనింగ్ చూడండి ఒకసారి ఈ సెంటెన్స్ ఏం చెప్తుంది ఆల్ లెజిస్లేషన్ చట్టాలు లెజిస్లేషన్ అంటే చట్టాలు దట్ ఎస్యూమ్స్ దట్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ సొసైటీ సొసైటీలో ఉన్న ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ద రిక్వైర్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ వాళ్ళకి ప్రభుత్వం యొక్క సహాయం కావాలి ప్రభుత్వం యొక్క చేయూత కావాలి దేనికి టు గైడ్ అండ్ సపోర్ట్ వాళ్ళకి తెలీదు వాళ్ళని గైడ్ చేయాలి వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయాలి అని చెప్పి అంటే ప్రజలకు ఏమీ తెలియదు ప్రజలకు హెల్ప్ చేయడం కోసం ప్రభుత్వం చేస్తుంది అని చెప్తూ వచ్చే ప్రతి చట్టానికి కూడా పాపులిస్ట్ అప్పీల్ ఉంటుంది అంటే కామన్ మ్యాన్ అట్రాక్ట్ అవుతాడు ప్రభుత్వం నిజమే ప్రభుత్వం చేయాలి ప్రభుత్వం మంచి పని చేసింది ఏం చేస్తుంది ప్రభుత్వం అంటాం మనం అంటే ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని బ్యాన్ చేసేయండి ఇది చెడు అయిపోతుంది ఇది బ్యాన్ చేసేయండి అది బ్యాన్ చేసేయండి అని చెప్పి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం దానికి పాపులిస్ట్ అప్పీల్ ఉంటుంది పాపులిస్ట్ అంటే కామన్ మ్యాన్ అట్రాక్ట్ అవుతాడు అలాంటి చట
కామన్ మ్యాన్ మాత్రం పరిగెడతారు అందుకే కామన్ మ్యాన్ అట్రాక్ట్ కామన్ మ్యాన్ అట్రాక్ట్ చేసే ప్రతి చట్టం గవర్నమెంట్ తీసుకురావాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇలాంటి చట్టాలు అంటే వాళ్ళకి ఇష్టం అండ్ దర్ ఇస్ అన్ ఎడిక్టివ్ ఎలిమెంట్ టు ఆన్లైన్ గేమింగ్ ఆన్లైన్ గేమింగ్ ఎడిక్టివ్ ఎలిమెంట్ కూడా ఉంది చూసారా పాపులిస్ట్ అపీల్ ఉంది ఆన్లైన్ గేమింగ్ లో ఎడిక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఉంది విచ్ ఇస్ నాట్ గుడ్ అయినప్పటికీ కానీ దట్ డస్ నాట్ మీన్ దర్ ఇస్ నో ఇండివిజువల్ ఫ్రీడమ్ అండ్ చాయిస్ అట్ ఆల్ దాని అర్థం మనకి ఫ్రీడమ్ లేదని మనకి చాయిస్ లేదని కాదు ఇట్స్ మీకు చెప్పాను స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను ఇట్స్ అ గేమ్ ఇట్స్ అ గేమ్ బిట్వీన్ యువర్ ఫ్రీడమ్ అండ్ గవర్నమెంట్స్ రెస్ట్రిక్షన్ గవర్నమెంట్ మన ఫ్రీడమ్ ని ఎంత వరకు రెస్ట్రిక్ట్ చేయవచ్చు కంప్లీట్ గా ఫ్రీగా వదిలేయాలా కొంతవరకు చెయ్యాలా ఎంత వరకు చేయొచ్చు అనేది నెంబర్ ఎండింగ్ క్వశ్చన్ దాన్ని మనం రెండు యాంగిల్స్ లోనూ చూడవచ్చు రెండు యాంగిల్స్ లో కూడా చూడవచ్చు అంటే మన కోర్టు ఏం చెప్తుంది ఫ్రీడమ్ కి ప్రభుత్వం యొక్క యాక్షన్ కి మధ్యలో ఉన్న గీతని ఎవరు చెరిపేయలేరు ఇండివిజువల్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్ బై కాన్స్టిట్యూషన్ ఈ రోజు మనం మొనార్కి నుంచి డెమోక్రసీకి ఎందుకు వచ్చాం స్టేట్ యొక్క పవర్స్ లిమిట్ అవ్వాలి లిమిటెడ్ స్టేట్ ఉండాలి అంతేగాని అబ్సల్యూట్ స్టేట్ ఉండకూడదు గవర్నమెంట్ యొక్క పవర్స్ అన్లిమిటెడ్ అయిపోయాయి అనుకోండి మరి ప్రజలకి మొనార్కీకి డెమోక్రసీకి డిఫరెన్స్ ఏ ఉంటుంది మొనార్కీలో రాజు ఏం చెప్తే జరిగేది మరి డెమోక్రసీలో కూడా ప్రభుత్వం ఏ నిశ్చ చేసుకునే అవకాశం ఉందనుకోండి మరి వాట్ ఇస్ డిఫరెన్స్ అప్పుడు ఎవరో ఒక రాజవంశం నుంచి వచ్చేవాడు ఇప్పుడు మనం ఎన్నుకున్న లీడర్ మనం తొక్కేస్తూ ఉంటాడు అందుకే డెమోక్రసీ అంటే ప్రజల ద్వారా ఎన్నుకోబడ్డ ప్రతినిధులు పరిపాలన చేస్తే సరిపోదు లిమిటెడ్ స్టేట్ ఉండాలి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ని బేస్ చేసుకుని నడిపించే స్టేట్ ఉండాలి కాన్స్టిట్యూషన్ ని బేస్ చేసుకుని నడిపించే స్టేట్ ఉండాలి అండ్ స్టేట్ కు ఉన్న పవర్స్ లిమిట్ అవ్వాలి ఇష్టం వచ్చినట్టు అబ్సల్యూట్ గా ఉండకూడదు సో దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ అ లైన్ బిట్వీన్ ఇండివిజువల్ ఫ్రీడమ్ అండ్ స్టేట్ యాక్షన్ విచ్ షుడ్ నెవర్ బీ ఒబ్లిటరేటెడ్ విచ్ మీన్స్ డెస్ట్రాయిడ్ ఆ లైన్ ఎప్పుడు ఉండాలి గవర్నమెంట్ కి ఎప్పుడు కూడా ఒక గీత లక్ష్మణ రేఖ లాగా గవర్నమెంట్ యొక్క యాక్షన్ ని లక్ష్మణ రేఖ లాగా ఆ గీత కంట్రోల్ చేయాలి ఆ గీతే కాన్స్టిట్యూషన్ ఆ గీతే మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆ గీత లేకపోతే ఈ ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తాయి మనల్ని రాచరికం ఎలాగైతే మనల్ని తొక్కేసేవో అలాగే తొక్కేస్తాయి ఆ గీత అనేది ఎప్పుడూ ఉండాలి ఆ గీత అలా ఉండేలా కాపాడే బాధ్యత జుడీషియరీ తీసుకుంటుంది గాట్ ఇట్ టేక్ కేర్ మా అబ్బాయి